Сдай кровь, спаси жизнь. Сегодня сотрудники дорожной полиции начали акцию по сдаче крови. Люди в погонах отметили, что благое дело они затеяли в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Свою кровь, говорят полицейские, они отдают ради детей, в том числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. С самого утра в областном центре крови появляются люди в форме. Несмотря на свою тяжелую работу, они выкрыли время для участия в акции. И хотя полицейские торопятся, медики неукоснительно соблюдают все необходимые процедуры. Донор обязан пройти обследование и заполнить необходимые бумаги. Только после этого полицейские отправляются в святая святых отделение донации. Инспектору дорожной полиции Нуртаю Лезу придется провести на кушетке около часа. Из его крови отберут только тромбоциты. Все остальные компоненты вернутся обратно. К этой акции значит, присоединились все сотрудники органов внутренних дел, ветераны. Молодое пополнение, это стажеры органов внутренних дел, которые решили сдать сегодня кровь, помочь детям, которые пострадали в дорожном транспроисшествии. В этой связи, значит, сегодня вот буквально в течение получаса уже десятка-два уже сотрудников, молодых сотрудников, ветеранов пришли и сдают кровь. Сотрудники областного центра крови отмечают, что у них всегда есть потребность в донорах. Поэтому они, как никто, приветствуют проведение подобных акций. Через центр крови проходит более 100 доноров ежедневно. Вот такие акции, как проходят сегодня, проходят у нас очень часто. И это увеличивает количество доноров, которые оказывают помощь больным, находящимся на больничных койках. Чтобы стать донором, во-первых, нужно, чтобы он на данный момент был здоров. Вот. При... Мы работаем ежедневно, кроме субботы и воскресенья, поэтому в любое время с 9 до 4 можно подойти с удостоверением личности и сдать кровь. Медики уверяют, что процедура сдачи крови совершенно безопасна для организма здорового человека. Доноры крови живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.